巧啊！我住四楼，你住几楼？不住这栋呢？你有回信吗？按吧，住几楼？ One, two, three. 哈哈，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工。福无双至，祸不单行。既然是邻居。我还能再惨一点吗？既然是邻居，那就好办了。我不急，看你往哪儿跑。死了死了死了，这下跑不掉了。是我现在真的没有钱，还有我不是马路杀手，我那天是粗税正犯了，你爱信不信钱去哪儿弄那么多钱呀、啊？傻傻，小柔，你说吧，你还有多少事儿瞒着我们？该交代的都交代了，哪还有什么瞒着的？你跟你的冤家帅哥住楼上楼下，怎么回事啊？这不是重点，重点是他是我的债主，这就是重点，少女。你有没有发现，你已经拥有了一部偶像剧女主的特性？帅哥债主，咖啡厅偶遇，同一小区楼上楼下，误会重重，欢喜别。哎，打住啊！我今天请你来是想让你帮我想办法如何尽快还钱呢。你口中的那个帅哥债主，他只给了我一周的时间，豪车我真的赔不起，所以我现在真的没有心思听你说那。我有个方法，什么方法？给，斯文，这地儿也不适合上节目。二老头，你手里名单里还有几对？没剩几对了，出差都是性格不要的。再找找，周迅，你去看看还有没有姓王名的人。好。你现在在工作吗？在哪儿？我想来找你关于还钱的事情，我有话要跟你说。耍什么花招啊,啊？怎么了？没事。神算子啊！你说他一定会回，他就真回了。我跟你说过了，你们现在是债务关系，你只要稍微礼貌一点、客气一点，跟他谈钱的事，有什么理由拒绝你？那接下来呢？那就要看你现场的本事，你不跟我一起去啊？放心，我会教你。来，纸笔，记录，然后记上啊,啊，宝贵的记忆，真传呐、啊！啊，第一步，赌一把，这一对啊，虽说是未婚夫妇。但是女的要陪伴，男的没时间，这是很现实的社会问题。我在你公司接待室，我出去一趟。什么情况？没事。说没事肯定是有事。老大。
就算再困难，我也要克服。现在对你的印象极差，所以你的第一步就是卖惨。首先呢，你要勇于承认自己的错误，再来狠狠的夸赞他一番。哎，记住，小超能不看就不看啊。嗯，那我这样做他会不会生气啊？笨蛋，他越生气就显得你越惨啊。你来了。这就是你新找的嘉宾，这是撞我车的肇事人。你确定是他撞你，还是你撞他呀？哎，你，你不是那个那个那那个谁，咖啡厅是？找我什么事儿？说。对不起，我惹你生气了。昨天你走了之后，我想了很久，也哭了很久。明明是我做错了，结果我还凶了你。主要是我太难过了。我上个月……上个月，上个月你家的小狗走丢了。啊，啊不是，是小猫。虽然我很难受。不，不管我再怎么难过，我也不能骗你。所以我这次来，我我我就是想要承认我的错误，嗯，我我要负起我该负的责任。朋友查的我，你你你不是让警察查的我，而且你你明知道我骗了你，但你还是愿意给我时间，所以我希望你能相信我，因为如果你再给我一些时间的话，我一定会把钱还给你的。我就是住，我就是住地下室，我也会把钱还给你的。我希望你能相信我。如果你再给我一些时间的话，我一定会还你钱的。我求你了。你就是想让我把时间延后。你觉得这么简单吗？老大，差不多要开。下次备好再来。不是，老大，你跟他？小学生。小学生？生？你说他？小学生作弊被抓包了，逃了。作弊？哎新员工郑泽前来报道，工号二幺三七。二幺三七，人和照片一模一样。入职哪个部门啊？橱窗陈设是哪个部门？设计部。就这个部门。欢迎入职。谢谢。你知道他吗？听说过。风尚的主编好像叫蒋元，我还听说呀，很多品牌在做下一季流行的时候，都得先问他。这么厉害？嗯，那他干嘛还来采访咱们 Lucy 姐啊？嘘，小点声。Lucy 姐设计的橱窗啊，得奖了，咱们的 Lucy 姐还是很厉害的。嗯。你好，请问知不知道小柔在哪儿？哪个小柔啊？丁小柔。我只知道有个叫小丽的。哦。你是说那个做橱窗的吧？嗯，他还在咱们公司吗？没准儿都已经被开了吧。哦
，谢谢啊。嗯。他找小荣干什么呀？我哪知道啊？你要先改变池心对你的印象，嗯，对吧？这样至少能多换取一点还钱的时间。没有女追男，男人不傻，只要你有行动，他就会有感知。这区别呢，就在于手段的高低。那些抱怨男人愚钝的，都是手段不高明，而且太肤浅。好像这样看更惨一点。如果苦肉计失败的话，没关系，自古英雄难过美人关。第二招，美。人气。来，快点，快点，快点，快点！行行行，好，没问题。那个周旋，把那个灯光换成裸色调的啊！快点，快快！主持人呢？主持人呢？正哥，你能不能稳当点啊？你知道你也稳当不下来，怎么了？撂挑子了，撂挑子了，谁呀、啊？主持人，他怎么了？对方刚才打电话过来，信哥之前一直用他做前进版青春的主持人，现在知道信哥要做一档新的节目，说了不是不帮忙，现在档期撞了，他让我跟信哥说声不好意思。我看他好意思的很，这个同样可真会选时啊。没关系，还好有 Plan B。不是老大，咱们还有人选吗？我大学时候呀，是播音主持专业的。八百标兵奋北风，炮兵并排。去，跟上他。还有这些。也是个拼字。嗯，改一下吧。行。哥，你看一下这通告准不准啊？让我看看。啊，哎哎，这个刚才那女孩吗？找志信啊。哦，是。我看那个接待室里有人啊，我不知道去哪儿等他。啊，他在那边，上那边等吧。哦，哎，那边录节目呢，安静点啊。好，谢谢啊，谢谢。啊，去吧。老大，哎，这次两名嘉宾气氛都比较紧张，不过我对你有信心，劝和不劝分啊。信哥，哎，这是我们两位嘉宾。哎，你好，你好是吗？哎，对，你好，我是直信，是你好，小文。你好，我是石信。今天呢，我们就按台本来，放轻松啊啊！好，坐吧。来，准备开始，五、四、三、二、一，开始。Hello， 大家好，欢迎来到《爱情沙尘暴》。今天呢，我们请来两位嘉宾，一位是谢阳，一位是小文，让我们听一下他们的爱情故事。小文，如果非要我在出国留学和你之间做一个选择的话，我可以留下来。但是你能不能别和我分手？你能出国留学深造，我也是很理解和支持你的。那你为什么还要跟我分手呢？谢阳，我真的很感谢你这五年来对我的付出。但是这些年来，我们两个越来越没有共同话题，心也不在一个频道上。很多次我想找你聊天，我想跟你说我们坐下来好好聊一聊，可是没想到。是现在这样的情景。那一年，我是真的很需要你。爱一个人不是要为他做那么多疯狂的事情去感动你自己。墨尔本天气阴晴不定，我给你准备了伞，还有，还有感冒药，你一定要注意身体。对了，还有，我准备了这个。顺便帮我喂一下可爱的海鸥。我等你回来。等我收拾绿破二了，我一定兑现我的承诺。石信，其实我不喜欢海鸥，我也不怎么爱看海。你
你什么时候才能真正的明白，我需要的，只是你陪在我的身边而已。迟信，我们分手吧。对彼此都好，别哭了。分手不是因为你不够爱我，只是因为我们彼此都需要时间好好冷静一下。我觉得你们就分手吧。啊？分手？分手？他说的没错，你一直以来都只是被你自己感动而已。老大，老大，老大，老大，哎，你先帮我拿一下。那个，大家先休息一下，对面两个嘉宾先休息一下。好的，郑哥，大家休息一下、啊。你怎么还不走？哎，老大，哎，老大。哎，鑫哥，刚才咱们的节目还需要重录吗？咱们节目可一向都是劝和不劝分呢。我会跟他们解释的，让大家放心吧。哎，鑫哥，鑫哥，干嘛呀？大呼小叫的？鑫哥笔记本啊，我刚在会议室捡到的，我确认过了，只有鑫哥自己一个人用过。这么点小事，你直接放到包里不就得了吗？他现在心情不好。我去、哦，我撤了。
，拿着吧。怎么样，顺利吗？我就说我被诅咒了，你们还说我有心理阴影。算上真招，我都已经告白了三十一次了。先把笔记本拉在会议室了，放回你包了。连博客也不写了，朋友圈也仅限三天了。这位少女，哎，完了完了，他这下真的内忧外患了。你还有心思写日记啊？哎，不过你先跟我说说，你的美人计搞定了吗？没搞定，怎么办呀？这么多钱我该怎么还呀？怕啥？我借你，那我不还是早晚得还你吗？哎，对了，你上次在 Lucy 那边工作，尾款结了吗？对呀、啊，我还有尾款呢。果然不能偷看别人的日记。看别人东西的确不太好。完了，差点忘了楼下的。别人东西的确不太好，但这书是我捡回来的，我总得确认失主是谁吧。不过，这么早他应该不会休息吧？这么邪门！我已经把这楼机放在购物车里，希望不会有付款的那天。放哪来着？算了。哎，就一眼。
帮我个忙，帮我找一些人。对。欠你尾款，要钱天经地义，进去。我也支持你去要，但是还是你自己考虑，有可能会碰到王特哦。怕什么呀？你是来要钱的，又不是来找他的啊。话是这么说的，但是尴尬，那些女的又会嚼舌根的。连车都撞了，我还怕撞见王特吗？小柔怎么又来了？来要钱的，他的尾款好像还没有结清。要我说，算了吧。他怎么可能会算了呢？秦叔的事情，我再次道歉。但是一码归一码，工作上我付出了劳动所得，就应该给我结清尾款。你知道吗？昨天晚上我本来可以舒舒服服的做个 SPA， 做个美甲，结果一样没做成，心情还极度糟糕。你知道为什么吗？因为老板知道了秦叔的事情，打电话训了我一顿。哎，我说你这个临时工还真的挺厉害的，别的报道都是说临时工替领导背黑锅，怎么到了你这儿，我成了你的替罪羊了？对不起啊，陆司机。对不起。我说你们现在这些年轻人到底是怎么了？做错了事，觉得一句对不起就可以了事了？那你的行为对公司造成损失怎么算？做错了事情，就是要付出代价才会吸取教训。我看你的尾款就当做是罚款吧。至于后续能不能长期合作，再看你后续的表现吧。理直气壮，结果还是一秒变速，讨债变成挨骂。数 ，one two three four。下面有请亲爱的观众来确认一下，这个到底是道具呢，还是真的呢？很喜欢，而且所有人都很喜欢。真的吗？嗯，当然。我相信你的才华一定会得到所有人的认可。加油！嗯，谢谢你哦。哎，这个是……嗯，粗税证，你听说过吗？没有。我的心率只要超过一百九就会睡着，睡多久不知道，发病率是万分之三。你说我幸运吧？挺幸运的，所以这是个报警器。嗯，够特别吧
，挺另类的。虽然这是种病吧，但是听上去挺浪漫的。嗯。鞋坏了吗？嗯。另一只给我。你会绣吗？试试呗。你帮我拿一下。好。嗯。嗯。你看，这样他们就一样了。我的鞋。哎，谁呀？怎么样？啊？哎，朱轩，什么情况下？啊，苏恩，哎，说话啊，怎么样，陈真？今天我们但凡说出那句“请问你认识丁小柔吗”，基本都没有什么好下场。我最惨，好不好？有成功了吗？嗯。什么柔？忘了。不过他煎的鸡蛋还不错。有叫小柔的多了去了，我哪记得？要不是因为他，我也不会认识给我递信的阿美。老大，我就不明白了，这事儿还挺有意思。老大，我什么意思？你直接说。我保证下一期收视率二点零。二点零。怎么这么闹心呢？原来又是他。没完没了啊！谁啊？你干嘛？听说过振楼器吗？嗯。一款以造制造，制止楼上用户噪音的神器。对不起啊。我刚才是不是吵到你了？你说呢？不好意思，我只有晚上有时间做家务。没人打扰你做家务，但是请你空找时间，不然别人会以为你没有工作心。振楼器我先放在购物车里，希望我不会有付款那天。还有，账单我整理好了，到时候发给你。我没有想赖账，我就住在你楼上，我想赖也赖不了。我虽然现在没有钱，但我已经很努力在筹了。虽然我吵到你很抱歉，但是我希望你不要冤枉我没有公德心。我还没说完呢！哎，你干嘛呀？我还没讲完呢！哎，你们带我去哪？今天我们但凡说出那句“请问你是丁小柔吗”，基本都没有什么好下场。这次好好好，有成功了吗？什么柔？叫小柔的多了去了，我哪记得呀？什么样子？忘了。不过他煎的鸡蛋还不错。我还是想感谢他的，要不是因为他，我也不会认识给我递信的阿美。这事还挺有意思的，我保证下一期收视率二点零，二点零。下午三点，来不能恋爱咖啡厅，不许迟到。